നമസ്കാരം ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരെ മതം മാറ്റിയ ആ കലാപം രക്തപങ്കിലമായ ആ കലാപത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട ചരിത്രമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളച്ചൊടിച്ച ആ സംഭവത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ വരുന്നു ജന ജനഹൃദയങ്ങളിലെ നായകനായ ശ്രീ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ് നായകൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഥകൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാം ലോകത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്നു ഭാഗവും അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മലയാള രാജ്യം എന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ച വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ സിനിമയാക്കുന്നു ആസൂത്രിതമായി മറവിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട മലബാർ വിപ്ലവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് സംവിധായകനെന്നല്ലേ നമ്മുടെ പൊരിച്ച മത്തി ആഷിഖ് അബു റീമാ കല്ലിങ്കൽ ആഷിഖ് അബു ദമ്പതികളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അവരുടെ സാമൂഹ്യ ബോധവും ചരിത്രബോധവും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ കണ്ടതാണ് വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന പിശാജിനെ എന്ന കാപാലികനെ എന്ന കൊലയാളിയെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ ചരിത്രത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കൂ ഇപ്പൊ ചിത്രീകരണം ഉടനെ തുടങ്ങുന്നില്ല സിനിമയുടെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വാരിയം കുന്നൻ ഓ പുണ്യവാൻ ഈ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെയും ന്യൂസ് ചെയ്തതാണ് വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ക്രൂരൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഹൈന്ദവരെ കുത്തിക്കൊന്ന വെട്ടിക്കൊന്ന കൊലയാളി മതം മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വൃത്തികെട്ടവൻ ഈ പിശാചിനെയാണ് വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചു ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വള്ളുവനാട് ഏറനാട് താലൂക്കുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ശിലാപത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വിരുദ്ധ കലാപം ആ കലാപത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കാനും ആ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം കുറെ കാലമായി നടന്നു വരുന്നതാണ് നേരത്തെ ഐ ജി ശെട്ടിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ വീണ്ടും പൃഥ്വിരാജിൽ നിന്ന് നടനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സിനിമ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ വളരെ വളരെ ഷെയ്ഡി ക്യാരക്ടറിലെ ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് അബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ഇത് തീർച്ചയായും അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് അതായത് തർക്കവും വേണ്ട പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ധാരാളം വായനയുള്ള ഒരു നടൻ എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തെ ജിത്രത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് സുകുമാരന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ വായനയെങ്കിലും പൃഥ്വിരാജിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമികമായ ഒരു വായനയ്ക്ക് തയ്യാറാവണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കൂർ കിണറും ചങ്കുവട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വിരുദ്ധ വേട്ടയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ഇഷ്യൂ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇത്തരം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പോയി തലവെച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്തായാലും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് മലയാള രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നടന്നവനാണത്രേ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടപുരുതി ഇതൊരു മാധ്യമ മുഖമായതുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ ഈ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ
മതം മാറ്റപ്പെട്ട എത്രയോ ഭവനങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എത്രയോ സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ദീനരോധനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ താങ്കൾക്ക് ആ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ചരിത്രം അല്ലാതെ ഇത് മലബാർ കലാപവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഒന്നുമല്ല വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയല്ല കൊലപാതകിയാണ് പിശാചാണ് നരാധമനാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ താങ്കൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്